নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেকালো ওটা নিয়ে আমরা পড়া করি বিএনপি সন্ত্রাসী দল খুনিদের সঙ্গে সংলাপের প্রশ্নই আসে না নির্বাচন হবে যথা সময়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী অবরোধের প্রথম দিনের সংঘর্ষ কিশোরগঞ্জে নিহত দুই মির্জা আব্বাস ও আলাল গ্রেফতার কোন ছাড় নয় হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ফের বসছে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ চুয়াল্লিশ দলকে চিঠি পিটার হাস সিসি বৈঠক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সাবার গাজীপুর মিরপুরে বিক্ষোভ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ দ্রুত মজুরি কার্যকর আশ্বাস বিজিএমইয়ের এবং বিশ্বকাপে বাংলাদেশের টানা পরাজয় ইডেনে টাইগার ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণের দিনে পাকিস্তানের সাত উইকেটে জয় তিনি বলেন কারো চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না সরকার প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন নির্বাচন হবেই ঠিক সময়ই হবে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন উন্নত দেশগুলোর সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতির মতো বাংলাদেশে তফসিল ঘোষণার পর এই সরকারি রুটিন নেটওয়ার্ক পালন করবে নির্বাচনকালীন সরকার বলতে কিছু নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি আরো জানাচ্ছেন মিরাজ বিচু শুরু করছি বেলজিয়াম সফর নিয়ে বিস্তারিত জানাতেই গণভবনে এই সংবাদ সম্মেলন শুরুতে সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পর প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতেই উঠে আসে আঠাশ অক্টোবর প্রসঙ্গ এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি যে সন্ত্রাসী দল আঠাশ অক্টোবরের কর্মকাণ্ডে তারা আরেকবার তা প্রমাণ করেছে সাংবাদিকদের উপর হামলা ও নির্যাতনের সমালোচনাও করেন সরকার প্রধান বিএনপি জামা জোট এরা যে সন্ত্রাসী এবং বিএনপি যে একটা সন্ত্রাসী দল এটাই তারা আবার পুনরায় প্রমাণ করলো তারা যখন সুস্থভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি করছিল তাতে কিন্তু তাদের মানুষের প্রতি মানুষের একটু আস্থা বিশ্বাসও তারা ধীরে ধীরে অর্জন করতে শুরু করেছিল কিন্তু আঠাশ তারিখে তাদের যে ঘটনা বিএনপি যে সমস্ত ঘটনা ঘটালো বিশেষ করে যেভাবে পুলিশকে হত্যা করেছে মানে মাটিতে ফেলে যেভাবে কোপালো সাংবাদিকদের উপরে হামলা সাংবাদিকদের ধরে পিটানো মারা তাদের উপরে হামলা করা এবং এই ঘটনার পরে জনগণের ধিক্কার ছাড়া বিএনপির আর কিছুই জুটবে না বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সাফ কথা খুনিদের সঙ্গে সংলাপের প্রশ্নই আসে না তিনি বলেন বিএনপি আসলে নির্বাচন চায় না তারা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যারা এইভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে যারা আমাদের সমস্ত উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ধ্বংস করতে পারে তাদের সাথে ডায়লগ সে বসে ডিনার খাক সে বসে ডায়লগ করুক এটা আমাদের দেশ আমরা স্বাধীনতা এনেছি রক্ত দিয়ে কাজে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এ কথা মনে রাখা উচিত প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলে নির্বাচন হবেই সময় মতোই হবে কারো চোখ রাঙানিতে সরকার ভয় পায় না নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেকালো ওটা নিয়ে আমরা পড়া করি না উন্নত দেশগুলোর সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন তফসিল ঘোষণার পর থেকে এই সরকার কেবল রুটিন ওয়ার্ক পালন করবে নির্বাচনকালীন সরকার বলে কিছু নেই সরকারে আমাদের এত উন্নয়নের কাজ চলছে সেগুলি যেন কেউ এসে আবার মানে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে তাই যেমনভাবে আছে চলমান থাকবে আর রুটিন কাজ করবে আর যে প্রার্থী হবে সে তো আর সরকারি কোনো সুযোগ পাবে না কাজে নিজের মতো আমি নিজেও আর যখন ব্যর্থী হবো তো এখানে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং করব না আমি আমার অফিস আলাদা যখন গতবারও করছিলাম পাঁচ নম্বরে এখন আমি আলাদা একটা অফিস এবং সেখানে ব্যবস্থা করছি বেশিরভাগই তোমাকে ভিডিও কনফারেন্সিং করে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অসন্তোষ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ন্যূনতম মজুরি নিয়ে যখন আলোচনা চলছে সেই সময় কারা তাদের ভাঙচুরে উদ্বুদ্ধ করেছে তা খতিয়ে দেখা হবে যে কারখানা দিয়ে রুটি রুজি আসে যে কারখানা থেকে খাবার খাও সেই কারখানা ধ্বংস করলে তাহলে তোমাদের চাকরিটা থাকবে কোথায় সব তো গ্রামে ফিরে যেতে হবে আঠাশ অক্টোবরের বর্বরতার কিছু ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন শেষ করা হয়
সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি ও আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিএনপি ঢাকা 72 ঘন্টার অবরোধের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে কিশোরগঞ্জে বিএনপি আওয়ামী লীগ ও পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে এই সময় তিন পুলিশ সদস্য সহ বেশ কয়েকজন আহত হন এছাড়া ময়মনসিংহ মানিকগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার খবর পাওয়া গেছে বিস্তারিত দ্য রিপোর্টে বিএনপি টাকা তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচির প্রথম দিনে কিশোরগঞ্জের কলিয়াচরে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত ও বিশ জন আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে বিএনপি পুলিশ সুপার জানিয়েছে সকালে বিএনপি হঠাৎই মিছিল নিয়ে পুলিশের উপর হামলা করলে তারা আত্মরক্ষাতে গুলি চালায় এই ঘটনায় বিশ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে অতর্কিতে 200 থেকে 250 জন লোক সরাসরি পুলিশকেই সেখানে আক্রমণ করে যেহেতু পুলিশ কোনো ক্রমেই আর নিজেকে রক্ষা করতে পারছিল না তখন পুলিশ শর্টগানের গুলি ওপেন করে ফায়ার ওপেন করে এদিকে সকাল থেকে এই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা আড়াই হাজারে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ব্যারিকেড দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে বিএনপি নেতাকর্মীরা এ সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মিছিল বের করলে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শুরু হয় ত্রিমুখী সংঘর্ষ এই ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য সহ আহত হয়েছেন অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী বগুড়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে সকাল থেকে বগুড়া শহরের বিভিন্ন সড়কে অবস্থান নেন বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বাগোপাড়া বন্দরের পাশে পেট্রোল পাম্পের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা পরে বেলা এগারোটার দিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শতাধিক সদস্য অবরোধকারীদের সরিয়ে দিতে গেলে সংঘর্ষ বাঁধে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের মিরপুরে বিএনপি আওয়ামী লীগ ও পুলিশে ত্রিমুখী সংঘর্ষে পাঁচ পুলিশ সদস্য সহ বিশ জন আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় সকাল থেকে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে পিকেটিং করছিল বিএনপি নেতাকর্মীরা দুপুরে পুলিশ এসে বাধা দিলে তাদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে সংঘর্ষে জড়ায় এছাড়া বিএনপির অবরোধ সমর্থনে গাজীপুরের হারিনার এলাকায় একটি পিক আপ ভ্যানে অগ্নি সংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা এছাড়া চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ মানিকগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর আটক করা হল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে মঙ্গলবার রাত আটটার পর শাহজাহানপুরের শহীদ বাগের একটি বাসা থেকে তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে এর আগে দুপুরে সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত মির্জা আব্বাসের সহধর্মী নিয়া ফ্রোজা আব্বাস জানান আতাশে অক্টোবরের সমাবেশের পর থেকেই বেশ কয়েক দফা তার খোঁজে আসেন গোয়েন্দা পুলিশ এদিকে একই এলাকা থেকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকেও আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ এই বয়সে নেতাদের এত সিনিয়র নেতাদের তো এইভাবে ধরা কি ঠিক প্রত্যেকটা অন্যায়ের আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই আমি মনে করি যে অবিলম্বে মির্জা আব্বাস মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ নেতৃবৃন্দের নামে যে মামলা হয়েছে মামলা প্রত্যাহার করবে এবং তাদের সসম্মানে ছেড়ে দিবে এবং সরকার একটা সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্বাচনের জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবে দর্শক সংবাদে যেমনটি বলছিলাম যে ডিবি পুলিশ মির্জা আব্বাস এবং সেই সাথে মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে গ্রেফতার করেছে এই মুহূর্তে ডিবি কার্যালয়ের সামনে থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাইনউদ্দিন আরিফ আরিফ আব্বাস এবং আলালকে যে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ব্যাপারে আপনার কাছে সর্বশেষ কি তথ্য আছে জানাবেন আমাদের আমি এই মুহূর্তে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ের সামনে আছি আপনি জানেন যে আজকে রাত আটটার দিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে সবুজবাগ এলাকা থেকে এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মজদুর হোসেন আলালকে কাঠাল বাগান থেকে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে গত আঠাইশ অক্টোবর বিএনপির যে মহাসমাবেশ ছিল সে মহাসমাবেশের সংঘর্ষের যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে পল্টন থানা এবং সবুজবাগ থানায় যে মামলা হয়েছে সে মামলার 
আসামি করা হয়েছে এই দুই নেতাকে এবং সেই মামলা হওয়ার পরে তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ এর আগে একাধিকবার অভিযান চালিয়েছে আপনি জানেন যে 28 অক্টোবরের ঘটনার পর 29 অক্টোবর মির্জা আব্বাসের বাসায় একাধিকবার গোয়েন্দা পুলিশ যায় সেখানে তাকে না পাওয়া গ্রেফতার করতে পারেনি এবং মজমশন আলালকে খোঁজা হয়েছিল তাদেরকে খুঁজে পায়নি তবে আজকে রাতে তাদেরকে দুই জায়গা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এই মুহূর্তে তারা দুজনেই ডিবি কার্যালয়ে আছেন কিছুক্ষণ আগে ডিবি প্রধান হারুন রশিদ গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে তাদের কোন মামলা গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কখন নাগাদ তাদেরকে আদালতে তোলা হবে তিনি যেমন কি বলেছিলেন যে তাদের দুজনকে আজকে রাতে ডিবি হেফাজতে রাখা হবে এবং তারা যে সহিংসতা ঘটিয়েছে সেই সহিংসতা তারা মঞ্চে থেকেই সেটি উপভোগ করেছেন তারা সেটার জন্য দুঃখ প্রকাশ কিংবা কোনো কিছুই তারা তাদের পক্ষ থেকে করা হয়নি এবং সেটি বন্ধের যে চেষ্টা চালানোর কথা ছিল সেটিও তারা করেন নাই যার কারণে মূলত তাদেরকে তাদেরকে মামলায় আসামি করা হয়েছে এবং তাদের নির্দেশেই এরকম হামলা হয়েছে এমনটি বলা হয়েছিল আজকে রাতে ডিবি হেফাজতে থাকবে আগামীকালকে সকালে তাদেরকে আদালতে তোলা হবে আরেকটি বিষয় যেটি আমরা জানতে চেয়েছিলাম তাদেরকে এ মামলায় কোনো রিমান্ডে নেওয়া হবে কিনা তিনি যেমন কি বলেছিলেন যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেই সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এর আগেই উনত্রিশ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গুলশানের বাসা থেকে গ্রেফতার করে একই দিন একই দিন অভিযান চালানো হয় আমির খুসরু মোহাম্মদ চৌধুরীর বাসাও ধন্যবাদ আরিফ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক যেমন যে বলছিলাম যে ডিবি পুলিশ মির্জা আব্বাস এবং সেই সাথে মোয়াজেম হোসেন আলালকে গ্রেফতার করেছে সেই ব্যাপারে সর্বশেষ তথ্য জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী আরিফ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আতাশে অক্টোবরের সহিংসতার ঘটনায় করা মামলার আসামিদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর মধুবাগে আহত নারী নেত্রীদের দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি তারা সুনিশ্চিত জানে যে নির্বাচনে আসলে তারা পারবে না তখন তারা এই এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটিয়ে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আর একটা ঘটনার একটা কিছু করার জন্য তারা চিন্তা ভাবনা করছে যারা এখানে বসা ছিলেন তাদের সম্মুখে পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করেছে এই দায় কি তারা এড়াতে পারবেন না এই দায় তো তারা এড়াতে পারবেন না কাজেই যদি কেউ বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদের নামে মামলা করেন জীবনে এগুতে হলে কখনো কখনো দরকার হয় নির্ভরতার ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন ও আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দর্শক দেখছেন সংবাদ রাত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দলের সাথে আবারও সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন শনিবার এ সংলাপ হতে পারে এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সব পক্ষকে শর্তহীন সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আর সিইসি জানিয়েছেন নির্বাচন হবে যথাসময়ে বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের মাঠে অনর বিএনপি অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী দ্বাদশ নির্বাচনের আয়োজনে ব্যস্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার আঠাশ অক্টোবর থেকে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ নির্বাচন প্রশ্নে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের যখন এমন মুখোমুখি অবস্থান তখন মঙ্গলবার সকালে আগারগাঁয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে আসেন ঢাকার নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সঙ্গে বৈঠক চলে প্রায় সোয়া এক ঘন্টা বৈঠক শেষে আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সংঘাতের পথ পরিহার করে সব পক্ষকে সংলাপে বসার আহ্বান জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই আশা করি সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে করণীয় নির্ধারণ করবে এবং অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খুঁজে নেবে এ সময় সিইসি বলেন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজ করে যাচ্ছে কমিশন আমরা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা করি এখনো প্রত্যাশা করব সব দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরিবেশকে ম্যাক্সিমাম 
অপটিমাইজেশন যে কন্ডিউসিভ কন্ডিশনের অপটিমাইজেশনটা আমরা চাইব কিন্তু প্রতিকূল হলে নির্বাচন করা হবে না এই ধরনের কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন জনগণের মধ্যে না থাকে সেই জন্য স্পষ্ট করে বলতে চাই যে নির্বাচন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে আমরা সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সিসি বলেন কমিশন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যেন সব দল ভোটে অংশ নেয় তবে প্রতিকূল বা অনুকূল পরিবেশ যাই থাকুক নির্বাচন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হবে বলেও জানান কাজী হাবিবুল্লাওয়াল নিরসন করার জন্য থ্যাংক ইউ নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি কার্যালয়ে কথিত বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় সংবাদ সম্মেলনে সহায়তার অভিযোগে সাবেক সেনা কর্মকর্তা হাসান সারওয়ার দিকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ মঙ্গলবার বিকেলে সারওয়ার থেকে গ্রেফতারের পর তাকে রাজধানীর মিঞ্চ রোডে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয় পল্টন থানার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ সন্ধ্যায় হাসান সারওয়ার দিকে গ্রেফতারের কারণ সাংবাদিকদের জানান তিনি বলেন চলমান আন্দোলন ও সহিংসতার পেছনে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে প্রয়োজন হলে তাকে আমরা রিমান্ড দিয়ে আনবো এ নেই ওনারা ঠিক ষড়যন্ত্রটা করেছেন ওনারা এই যে একটা একজন মিয়া নারাফিকে এনে বিএনপির কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে এই যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেন সৈরদ্দি মহোদয় ওনাকে শিখিয়ে দিয়ে উনি দেশের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে র্যাবের বিরুদ্ধে সকলের মনোবল ভেঙ্গে এই যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করা এটি কেন করেছেন সবকিছু আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদেরকে জানাবো বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাত থেকে সাংবাদিক পুলিশ ও সাধারণ মানুষ কেউই রেহাই পাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মিন্ট রোডের বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে এ কথা বলেন তিনি ঢাকা শহরে যে নৈরাজ্য তাণ্ডব তার আঠাশ তারিখ চালিয়েছে সেটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অবরোধ দেখেছে এবং তাদের আগুন সন্ত্রাসীদের তারা মাঠে নামিয়েছে এবং তাদের এই আগুন সন্ত্রাস থেকে স্কুলগামী বাস বরযাত্রীবাহী বাস অ্যাম্বুলেন্স সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি সাধারণ মানুষের গাড়ি কোনোটাই রেহাই পাচ্ছে না এরা আসলে রাজনৈতিক দল নয় এরা সন্ত্রাসী এরা দুষ্কৃতিকারী দেশের মানুষকে অনুরোধ জানাব এই দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিহত করার জন্য পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি তেইশ হাজার টাকার দাবিতে ঢাকা গাজীপুর ও সাভারে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা এ সময় পুলিশ বক্স ও গাড়িতে আগুন দেওয়া সহ বেশ কয়েকটি বাস ভাঙচুর করেন তারা মিরপুরে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হন অন্তত পঞ্চাশ জন পোশাক শ্রমিক বিজিএমইএ বলছে সরকার নির্ধারিত বেতনই বাস্তবায়ন করবে তারা মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট বেশ কয়েকদিন থেকে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলন আজ রূপ নেয় অগ্নিকাণ্ড আর ভাঙচুরে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর মিরপুর এগারো নম্বরের এক পোশাক কারখানায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা আহত হয় কমপক্ষে পঞ্চাশ জন শ্রমিক সব আওয়ামী লীগের পোলা মানে এই কার্যক্রম করতে আছে আমরা শান্তি শূন্য বাসে এবার আমরা এই আন্দোলন করতে আসছি এরপর আশেপাশের বিভিন্ন কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে হামলা চালায় ওই কারখানায় ভাঙচুর করে বেশ কয়েকটি বাস একই দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে গাজীপুরের শফিপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে আগুন দেয় পোশাক শ্রমিকরা এর আগে চন্দ্রা এলাকার অপর একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করেন শ্রমিকরা এছাড়া শফিপুর এলাকার একটি প্রাইভেট হাসপাতালেও হামলা চালায় তারা চন্দ্রায় একটি কারখানার সামনে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের শোরুম ও একটি পিক আগুন দেয় তারা এদিকে সাভারে পুলিশের সঙ্গে পোশাক শ্রমিকদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে ঢাকা থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের উস্কানি দিচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে পেশ করতে চাই এবং শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খল যে শ্রমিক আছে তাদেরকে আমরা ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছি তারা যেন কোনো ধরনের সহিংসতামূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হতে না পারে আমরা সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করছি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই সব এলাকায় পুলিশ র্যাবের পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েন রয়েছে ঘটনার পর বিজিএমই সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হবে যদি কোনো কারখানা শ্রমিক ভাই বোনদের যদি কাজ না করে 
কাজ না করে কারখানা থেকে বের হয়ে আসেন বা বাইরে থেকে ভাঙচুর করা হয় তবে মালিকরা তেরো এক ধারায় কারখানা বন্ধ রাখতে পারবে ন্যূনতম মজুরি তেইশ হাজার টাকার দাবিতে গেল আট দিন থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন করে যাচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা दर्शक अब हैपी का स्वास्थ्य संवाद দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আরও সাত জন এ নিয়ে চলতি বছর প্রাণ গেল এক হাজার জনের আর গেল একদিনে নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক জন এর মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন চারশো তেরো জন এছাড়া রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার জন মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় সবশেষ আক্রান্তদের নিয়ে চলতি বছর এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু লাখ একাত্তর হাজার একশো পঁচাত্তর জন এর মধ্যে ঢাকায় নিরানব্বই হাজার একশো উনসত্তর জন আর ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন এক লাখ বাহাত্তর হাজার ছয় জন এলো ইনস্ট্যান্ট মিল্ক পাউডার হ্যাপি কাউ যেমন শাস্ত্রী তেমনি পুষ্টি গুণে ভরপুর এটা নিউজিল্যান্ডের গরুর দুধ পার্থক্যটা এখানে এখন থেকে হ্যাপি কাউ গরুর দুধের স্বাদ সবাই পাক জমকালো আয়োজন উদ্বোধন হল বেক বাংলাদেশের এক্স ফিফটি ফাইভ এডিশন টু মডেলের গাড়ির এ উপলক্ষে সোমবার ঢাকার একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেক বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক মা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহসিন খান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আবুল খায়ের ও নির্বাহী পরিচালক মোতাসিম আল রাফিদ সহ আরও অনেকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ বান্ধব এ স্পোর্টি এস ইউভি কার সংযোজন দেশের অটোমোবাইল খাতে নবদিগন্তের সূচনা বলে জানানো হয় 